What's up everybody, JBSV here and today we're going to make a video on how to reduce the noise coming from your mini four-wheel drive. What's the cost and how can we fix it? The cost and the fix. And I don't want to keep you waiting. Let's cut to the chase. Let's go ahead and watch it. Alright guys, simulan po natin. Like what I've said on the intro, um, titignan natin kung ano yung mga causes na maingay na tunog ng iyong mini full drive at the same time, bakit siya hindi agad-agad umaarangkada pag binitawan mo after no whistle ng Marshall bakit siya mabagal kahit na tingin mo naman, okay naman minsan maganda yung tunog pero mabagal pa rin papaliwanag ko yung mga causes nun so let's begin so gagamit tayo ng car number 5 broken gigant setup para sa pro stock so first off, check muna natin kung okay ba yung tunog nito Actually, this is my fastest car as of the moment. Car number 5. However, hindi pa siya nagpo-podium kasi lagi siya nag-over speed. Medyo nahirapan ako kontrolin ito eh. Kahit ibaba ko yung battery. Medyo mabilis pa rin siya. Kadalasan sa, sa record ko, sa pagkuha ko ng oras kada race, siya yung best time lagi. Pero, second it, third it, may embang na siya eh. Mapapansin nyo, maganda yung tunog. Hindi perfect na sobrang tahimik na tahimik, pero ito yung tunog na buo ang iyong mini four drive. Hindi siya maingay, hindi siya sobrang tahimik, pero maganda siyang umandaan. Malalaman natin kung sira or pangit ang tunog niya if pag nilaglagay tayo ng force sa front at sa rear na tires or wheel set na malapit do sa propeller shafting, which is, kung makikita nyo yun, yung kulay silver na yun yun, yung shiny yun yung propeller shaft so try natin kung buo hindi huminto itong side na to kahit naglagay ako ng force try naman natin yung likod hindi rin to huminto what do I mean? what do I mean by huminto or stop? pagkasira ang iyong propeller shafting halimbawa sira dito alright, pakita ko na sa inyo This is a propeller shaft. Sa mga bago, ito po yun. Pagka sinabing propeller shaft, ito po yun. Lalo to, ito sa SFM at sa CFM. Sa FM category. Yung pinion gear, white. Pwede rin itong gamitin sa motor. Yan. Yan ang common na pinion gear. At ito ang allowed na pinion gear sa Pro Stock PH. Hindi pwede yung black na 8 teeth na pinion gear. Hindi rin pwede yung purple na 8 teeth na pinion gear. So, white lang pagdating sa SFM at sa CFM. Pro stock category or pro stock rules. Alright? So, pagka sinabing sira ang yung propeller shaft, it's either maluwag yung pinion gear, pagka hinawakan mo tong shafting at inikot mo yung sira, iikot din siya. Alright? Isang way yun na malalaman na sira. Pagka ganun ang sira ng iyong propeller shaft, pag tinigil mo sa likod, Aandar pa rin yung harap pero ito hihinto na Kasi sira yun dito Kung ang sira naman ay na, sirang pinion gear naman O maluwag na pinion gear ay nasa harap Pag pinigil mo to Iikot pa rin to Ito hihinto Kaya lang dahil ito buo, huminto parehas Okay? So ganun po ang pag-identify Ngayon, ano ba ang pinakamadaling I-identify Na may sira If ever may ingay ang iyong Mini 4-wheel drive sa CFM or sa kahit anong, kahit anong uh, category or non-FM or FM, yung motor catch. Halimbawa, maingay yung takbo ng iyong motor or kotse, mini 4 drive. Try mo muna i-check yung motor catch. Halimbawa, pinapandar mo, maingay ito. Halimbawa. Pag pinindot mo yung motor catch dito sa side na to, biniinan mo. At nawala yung maingay na tunog, ibig sabihin malog yung motor catch. Palitin yung motor catch. Pagka naman diniinan mo at hindi nawala yung tunog, buo yung motor catch. Alright? Ngayon, pagka naman ang ingay wala sa motor catch at nandito sa propeller, it's either sira yung pinion gear. So, paano ba yung sira ang pinion gear? Meron ako dito ang propeller shafting na sira yung pinion gear. Yan. May isang side dito sa pinion ng propeller ko. Ito, at kung titignan mo, mukha siyang bago eh, di ba? Yung pinion gear. Kaya lang meron siyang sira. 
Itong pinion gear na to, sira. Ito, buo. Ito, sira. Ngayon, pakita ko muna sa inyo kung ano tunog nito. Tapos, gagawa ako ng separate video. Tatanggalin ko itong pinion gear na sira. Tapos, papalitan ko ng bago. Kasi meron ako dito mga reserba. Yan. Dati na mimigay ako eh. Pagka may humingi sa akin ng white pinion gear, binibigyan ko eh. Ngayon, medyo tumatanggi na ako kasi ang hirap maganap nito eh. Yan. Ito, kabibili ko lang siguro 10, 10 pairs bumili ako. Kasi pag nasiraan ka ng pinion gear, mahirap maganap nito sa mga kapwa mo racers. Dahil wala rin silang reserba. Hindi sila nakapaganda. Ngayon, naghahanda na ako. E, if ever may humingi sa akin, hindi ako agad-agad. Pinag-iisipan ko muna, baka kasi ako mismo kulangin eh. So, importante meron kang ganito, reserba. Ngayon, mamaya after ng video na to, gagawa ko ng panibagong videos, tatanggalin ko na itong sira na to, tapos papalitan ko ng bago. Paano ba may sira? Yung, yung kung ganyan ang pantay na pantay, parallel yung pagitan ng pinion gear, pagka sira makita mo, it's either nakaganyan. Makipot yung side dito, tapos maluwag yung dito. Kailangan buo eh, kailangan ganyan eh. So, kung may, kung may konting ganyan, possible, may, maingay na yon or pigil lang takbo mo. Or pwede rin ganyan. Or pwede naman yung isang straight na ganyan, nakaganyan, nakabaluktot. Madaling ma-identify. Dito sa, sa scenario na to, ito sira. Ngayon, pagka ang propeller, ang pinion gear mo buo, at ang propeller mo ay maluwag, tahimik pa rin ang andar nun. Ang problema, pag binitawan mo siyang ganyan, pumito yung marshal, binitawan mo, hindi agad aarangkada. So, after... 5 seconds, 10 seconds pa siya mag-maintain yung dapat na speed niya. Hindi agad nakaka kumakapit yung takbo. So, parang dumudulas. So, sira yung propeller. Kailangan mong i-reinforce. Ngayon, kung ang sira naman eh, ito, yung pinion gear mismo, nakaganon, nakaganon, or nakaganyan, yung isang line, palitin na rin yun, then maingay yung tunog nun. Pigil din ang takbo mo. At possible, idamay pa niyang masira yung crown gear. Alright, so by the way, this is crown gear, yung orange, pink to sa non-FM. This is uh, spar gear ng 5 is to 1 gear ratio. Spar gear ng 5 is to 1 gear ratio, yung green. Alright, so now, tahimik yung auto. Lagay natin ng sirang propeller siya. Tignan natin kung anong magiging tunog. So by the way, isang mabilis lang, ito tunog ng buo. Alright, so compare natin sa sira. Itong pagkakatanggal kabit, timelapse ko na po ito ha. Re-resume ko na ulit. Ito na yung bago. Ah, ito na yung buo. Actually, hindi ito bago. Ito na yung buo. Lagay natin dito. Yan, dyan. Sakita ninyo. Ito yung sira. Tapos yung sirang side. Ito. Itong, ito ang sirang side. Dito ko lalagay sa rear. Yan. So, balik natin yung switch lock motor batteries Kasi nyo, maingay. Ingay di ba? Tingnan natin. Ina, sira na. Baka madamay pa yung crown gear na orange dito. Pero ayos lang. May pamalit naman. Sira. Tingnan natin kung press ko dito. Sira talaga. So, sira yung propeller. Alright. So, ganun mo ma-identify kung saan nagsisimula yung tunog. O, recap tayo. Possible manggaling yung tunog dito sa, pro sa motor catch or sa propeller. Pero merong limang reason or cause ng ingay ng mini four drive based on my experience and based on my conclusion alright so tanggalin na natin itong propeller so dalawa na possible cost no so, tanggalin natin itong sirang propeller testing pa tayo Ito, itong propeller na to I'm pretty sure may sira to eh kasi hindi ko to ginagamit eh tignan natin tignan natin kung may sira din so again ito yung sira kanina ito yung papalitan ko yung isang pinion gear Tignan ko lang kung may sira din tong isa. Talagang dito sa video nag-check, no? Eto, buo, kaya lang mas tahimik to. So, eto maganda to para sa inyo. Buo. Buo, ba diba? Pero maingay. Okay. So, isa sa nagkukos ng ingay 
is if yung propeller walang play. Alright? Kasi medyo tumatama siya doon, yung pinion gear tumatama doon sa chassis. You know, walang galaw. So, kung maigpit na maigpit nga to, hindi rin tatakbo na mabilis yung auto mo. Yan, walang play. Kaya pala ito, hindi ko ginagamit kasi babasagin ko yung isang pinion gear para magkaroon ng play. Kakabitan ko ng panibago. Alright. Kung mapapansin nyo, halos yung shafting malapit na sa dulo ng pinion gear. Actually, ito, dikit to, labas to sa dulo ng pinion gear, yung shafting. Ito naman, medyo pasok ng konti. So, pagka ganun, walang play. So, medyo maingay siya. Although buo, kaso maingay. Or, mas maingay siya kaysa time. Ito naman yung may play. Kita nyo? Ayan, ganyan ako may mag-play. Mamaya sa pangalawang video ko after nito, papakita ko sa inyo yung paano ako mag-reinforce. Ayan o. Ayan. Ayan. Ito medyo hindi to malapit sa dulo ng pinion gear. May space. Ito rin sa kabila. Pero, buo yung gear. Pinion gear nakakapit to sa shafting propeller shafting kasi sinuper glue ko so eto buo alright so kabit na natin yung buo ngayon ang uh, pangatlo na possible na sira is eto yung spar gear pagka eto sira ang bagal ng arangkada mo pag bitaw mong ganyan kahit na tahimik yung under ng auto mo pag binitaw mong ganyan mabagal yung takbo ng auto tapos minsan pag pinipigil mong ganon sa bandang Mac motor side maingay. So, tat kunwari halim, halimbawa tahimik pero mabagal andar, possible ito sira. So, ginawa ko, sinira ko to. Ayun oh, mapapansin niyo. Kung bakit ko pinapakita sa inyo to, itong pangatlo na to, it's either yung crown gear or itong spar gear, possible sira ito. Pagka sira, ay possible maingay or possible hindi ka umarangkada agad. Alright? Pero ang topic natin yung ingay. Nagkukos din to ng ingay pagsira. Alright? Ayan. Talagang clock twice, counter clock twice ko pinapaikot. Ayan. Try naman natin. Ayan. Ito eh. Hindi na nga siya gumagalaw. So, ito possible sira to. Tignan natin. Pero kanina nag-testing ako eh. Ayan. Nag-testing ako kanina. Kanina ko, to, kanina ko pa ito pinapaikot. Pero, tahimik pa rin yung andar niya. Tapos, hindi pa rin siya sira kahit na pinaikot ko siya or sinadya akong masira Ibi ang point ko doon, hindi mo basta-basta masisira to itong counter gear uh, spark gear, sorry hindi mo basta-basta masisira, sa speed tech possible nasisira nila yan, kasi sobrang bilis naman talaga sa speed tech, 45 to 50 km per hour sa speed checker depende sa ganda ng break in sa full charge yun, ha? sa full charge na battery So, talagang pagka ganun kabilis, may chance ang masira kasi plastic lang yung spar gear eh. Pero kung pro stock, box stock, T-Max stock, malabo mong masira ng ganun kabilis yung spar gear. Again, ito yung sira ah. Pakinggan natin kung may difference. Kung nasira ako ba talaga? Kasi kanina, kanina ko pag ginaganon, hindi ko masira eh. Pero possible cost ng ingay din yun. Pagka sira yun. Tahimik pa rin. Tingnan natin kung nasira natin. Buo pa rin. Ibig sabihin, point ko lang dito, ba't pinapakita sa inyo, na kahit uh, tumaloy yung mini fold drive mo mag-off track, tapos bumangga, tapos tumatakbo siya ng iiii, ibig sabihin, naiipit siya, hindi siya umaandar, sumabit siya, halimbawa, ito yung wall, sumabit siya ganyan, tapos umaandar pa rin to. Pero pigil. So, kahit na masira, tumatakbo to, hindi basta-basta masisira. Ngayon, nagkakosto ng ingay, yung spar gear, if, kalbong-kalbo na yung spar gear. Pakita ko sa inyo paano yung kalbong-kalbo. O paano ma-identify kung kalbong-kalbo. Madali lang. Wheel shaft, spar gear, pasok. Pagka yung spar gear, pinaikot mong ganyan at hindi sumusunod yung wheel shaft, sira na to. Pero dahil dito, sumusunod pa siya. Ayan o, umiikot pa yung wheel shaft. Ayan o, kaya buo pa to. Although, Tinry kong sirain. Pero pagka ito kalbo na, magkukos na rin to ng ingay. Kasi hindi mo siya iikot eh. Okay? At mabagal yung natakbo mo. Alright? So, yung pangatlong reason. Pang-apat na reason bakit ka magkukaroon ng ingay, it's either itong eyelet, AR eyelet, or MA eyelet, kalbo sa loob, maluwag na may plane na yung wheel shaft. 
Pero kung hindi naman, ang isa pang reason ba't maingay sa eyelet, yung eyelet na galing sa SFM, Super 2, o yung mga non-FM, bukod sa MA at AR, yung mga eyelet na yon na may brass or gold contact sa loob na pinapasok na parang bushing, may play yon. Kaya kadalasa sa Prostac sa Prostac Tracers, lahat sila AR or MA eyelet ang gamit para walang ganong play. Nagkocost ng ingay yon. Um, proven ko na yon kasi yung unang-una kong buo. So, Aero Avante Junior na VS na puti, yun yung kauna-unahan kong auto, ganun ang problema. E mga bago pa kami nun, di namin alam pa, ba't pinalitan na yung counter gear, yung spar gear, yung crown gear, pinalitan na, propeller siya, pinalitan na. Mac, bago naman yung kotse, so walang problema sa motor catch. Nung pinalitan yung eyelet, nawala yung ingay. Alright, so malaking tulong ng eyelet. Now, apat na, no? So, recap. Motor catch, propeller shaft, crown, or spar gear. Pwede rin yung counter gear. May sira. Tapos, yung eyelet. Hindi ka naka-AR eyelet or MA eyelet. Or yung MA or AR eyelet mo is kalbong-kalbo na. Wear and tear na talaga. Luma-luma na. Which is pality na yun. Okay. Di ba ang galing? Hindi ako naglagay ng counter ng spar gear. Alright. So, actually, pwede hindi ko lagay yan. Na kasi may papakita ko sa inyo. This is the last. So, ito, kung meron pa ako nakalimutan, comment down below. Pero, based on what I can remember, ito yung pinakahuli. Alin yun? Ang propeller shaft, may kanal na sumasalo sa chassis. Alright? Which is, ayun. At isa. Uh, tingnan natin sa lights. Ayun. Isa. Dalawa. Ayan. Ayan, tatlo. Ito. Ayan, o. Ayan, natin kung mag-zoom natin. Ayan. Ayan yung pangatlo. Kadalasan, pagka buo yung motor catch, this one, buo yung gears. Crown, tsaka yung kulay green, spar gear, buo. Buo yung propeller shaft. Bago yung eyelet. AR or MA eyelet. Ibig sabihin, wala namang way. Ba't kasir? Ba't sira? Yun ang last resort. Pagka yun malalim na, matagal mo na ginagamit yung chassis, malalim na yun, possible, yung propeller shaft mo, gumaganon ganun na. Gumaganon ganyan sa loob pag nagpe-play. Ibig sabihin, lumulubog or angat na angat. Hindi sumasakto rito sa, sa crown gear. So, dito medyo madalang masira. Dito ako nakakita ng madalas na sira. Yan. Pag kaya na sira, palitin na chassis. Alright? Wala ka na magagawa dun. Papalitan mo na yung chassis. So, pero matagal naman masira yon, Napakatagal. Sobrang tagal. So, possible, nakailang podium ka na. Ilang beses ka nang nanalo. Bago masira yon. Alright. So, again, ito pa. Ito yung sinasabing counter gear, yung blue. 5 is to 1 ratio yung blue and green. Alright? Tapos yung pinion gear ko para sa makina is black. Pero pwede rin dyan purple or white. Sa propeller shafting, hindi pwede magpalit ng kulay ang SFM. Dapat dito, white lang. Bawal ang black, bawal ang purple. Sa non-FM naman, it's either yellow or white. Yun lang. Wala, walang ibang kulay. So, bawal ang carbon reinforced sa propeller. Bawal ang reinforced propeller shafting. Bawal ang hollow shafting. Propeller shafting sa, sa pro stock. Alright. Para lang doon sa mga bago. At least, di, para makaiwas kayo sa DQ, DQ or disqualification pa sa part na yun. We're done here. We're all good. We're all good. We're done here. So, hopefully, nakatulong sa inyo tong video na to. Susunod na video, ano po, Reinforcing propeller shaft Lalo sa CFM and FM Magre-reinforce din ako sa yung video Pagsasamayin ko na lang Non-FM Para makita nyo Kasi madalas masira yung non-FM Yun ang pinakasirain sa non-FM eh, Propeller shafting And uh, There's another video na gagawin po tayo Another break-in video Pangatlo Una to Sunod yung propeller Tapos pangatlo Break-in system method using G-Force braking system. Alright? Thanks to John Lawrence Santiago, head ang um, Tamrab, Tamiya Racing Brothers, 
uh, isang mabait na tao, one of my good friend. So shout out to you Renz, maraming maraming salamat sa pagpapahiram ng G-Force and uh, magtatry ako ng sarili kong way ng pagbe-break in ito kasi iba yung way ni Renz eh. Iba rin yung way ni Boss Kuyel. Uh, shout out to you Boss Kuyel kasi iba yung tinuro sa akin ni Boss Kuyel. Parang hindi ko hindi ko ma hindi ko kayang gawin yung ginagawa ni Boss Kuyel. Iba yung kanya eh. I- yung kay Renz iba naman. Safety yung kay Renz, yung kay Yel medyo Pwersado, pero malakas naman yung end result. Kaya lang, hindi ako sure dun eh kung gano'ng katagal-tatagal yung makina. So, mag-iisip ako ng paraan, paano ako makapag-break in ito. Tuturo ko na rin paano paggamit nito. And, yeah. I think that's about it for this video. And just watch out for the outro. Thank you. Thank you very much guys for watching the video. I do appreciate it. And up until now, 2020, you're still supporting me. We're growing a lot. Thank you very much for watching. If you like the video, you can always hit like and smash it if you wanted to. Subscribe if you haven't already and share the video. If you think that this would be helpful for your, your friends or some racers that you, you know. And yeah, I think that's it for the meantime. I don't have anything else to say but this. Keep safe, take care of yourself, be blessed today and every day of your life. I'll be seeing you on the next video. Bye for now. Ciao.